Goeiemorgen aan al ons leren verstaan op wie Jesus. Welkom, ons sê vir julle baie dankie vir al julle ondersteuning en gebede. Dankie dat julle altyd bereid is om te luister en ja, die woord wat die Heere op my hart druk um, na julle kant toe te bring en ja, het is altyd lekker om mekaar met wijsheid te bedien. Um, ja, die Heere is goed en die Heere versterk ons en hy lei ons en ek het verdacht die voorrecht om meer met julle te gesels oor uh, die geboei in die wette. Um, daar is duidelijk een baie, baie groot misverstand in ons kerke wat ons, wat mense lewe hier buiten kan wat hulle dink totaal in alle die wette en die geboei verander na net, uh, uh, na net die gebod van liefde, liefde vir God en liefde vir jou naaste, maar daar is definitief dinge wat in plek moet kom voordat jy enigszins net volgens dit kan lewe. Um, jy moet, jy moet Pun nummer 1 verhouding heen met die Heere, jy moet, pun nummer 2 moet jy, met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand, moet jy kan verseker wees dat die Heilige Geest in jou lewe. Um, baie mense is klein gedoop, baie mense is groot gedoop, en net omdat hulle gedoop is, uh, uh, dink hulle automatisch het hulle die Heilige Geest ontvang, en het is ongelukkig nie so makkelijk nie, want die Heere besluit oor wie waar en wanneer en hoe, hy die, die heilige geest oor mense uitstort. Um, die doop, hierdie, ek wil, ek wil het duidelijk stel ook, dat ek baie gebid het oor hierdie saak, en dat die Heere my versterk het met, met, met die wijsheid, en ek kan het vandag na jylle kante toe bring, en gaan doen asjeblief, self onderzoek daar oor, en ja, dat die woord met jou praat, bid vir die Heere, dat hy aan die kant ook met jou praat, oor dit wat jou ontvang vandag, en mag die Heere sy wil geskiet. Ehm, um, Die Heere wees vir my in baie skrifte dat die, 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 dat die doop is die wil van God dat ons moet gedoop word. Dit is die verbondsteken dat ons in die naam van die Vader, Seen en Heilige Geest gedoop word. As ons kyk na hoe Johannes, Johannes het die mense gedoop wanneer hulle tot bekering gekom het. Maar op die einde van die dag die Jesus' kruis geging is die geleentheid geskep so dat elke wat hulle tot oprecht tot God bekeer uh, en, en, en die Heilige Geest ontvang, dit bewys my daar wat by de bekering pas, dat God self die, die um, Heilige Geest oor mense uitstort. Uh, ja, ek, kan, ek kan enige persoon vat hier by te kant, en ek kan om 450 keer gaan doop of hy klein is, of ek kan om 450 keer gedoop as hy, as, as hy groot is. As dit nie Godse wil en sien is, dat jy die Heilige Geest ontvang nie, sal jy dit nie ontvang nie. Ek denk hier baie van ons lede, en baie mense hier buitenkant, wat glad nie, glad nie, glad nie, glad nie, een verhouding met God het nie, hulle is gedoop, hulle is aangeneem en voorgestel, groot doop, klein doop, maak die saakie, maar as ek vandag vir een vraag, kan jylle die stem van God hoor, dan sê dit nie, ek kan dit nie hoor nie, dit voel of ek in die dak vast bid, het ek ooit rarig die, 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 die heilige geest ontvang, en dit is wat ek vandag aan elkeen wil verduidelik, wat ek het, dat jylle dit beter sal verstaan, die Heere druk het verskrikkelijk hard, op my om dit na julle toe te bring, dit wat hy my geleer het, en dit wat ons doen hier buiten, my bediening is, wat ons uitgaan en mense verloos van die gevangeniskap van die bose, dit is maar een van paar gaves wat ek van die Heere ontvang het, maar mense verstaan het nie, ek kan duidelik as ons uitbeweeg, ons mense hart op sy skaap per ons sonder herders, en Jo, as jy begin praat van die wet, dan is die wet het verval, en Jesus het die wet het kom wegvat, en Jesus is so, en Jesus het dit gedoen, en weet jy wat, ons val glad nie meer onder die wet nie, en vandag gaan ek miskien vir baie van julle skok, uh, om rede ek julle uit die woord uit, gaan ek julle skriftierlik bewys, dat al wanneer jy totaal en al van die wet ontsla is, is wanneer jy die geest van God ontvang het, en dit is baie makkelijk om te weet, of jy die gaves ontvang en of jy verhouding met die Heere het, die woord sê, die skape, sal die herders gestem kan hoor, en as jy aan hierdie ander kant van hierdie rekenaar sit, of hierdie video, of wat ook al, en jy weet vir, vir jouself, dat luister, ek, ek hoor nie God sy stem nie, ek het die verhouding met hom, ek glad nie, dan moet jy punt nummer 1, kan het een van drie dinge wees, punt nummer 1, jy het nooit die heilige geest ontvang nie, punt nummer 2, is God stem, God praat nie met jou nie, daar is een blokkasie, daar is een hinderlaag of een sluier wat oor jou woord getrek word, of Satan steel jou woord weg, daar is soveel redes, daar kan soveel blokkasies en hinderlaag, en dit is wat ons mense nie weet nie, dit is wat ons mense nie ken nie, en dit is ook hoe mense aan die een kant van die kerk sit, iemand spreek die woord na hulle toe, en persoonlijk voel ek dat, dit is die groot redes, hoekom die kerke leegloop, want jy weet wat, om elke dag, 
uh, op een zondag kerk toe te gaan en te hoor die woord van die evangelie van God wat verkondig wordt, uh, daar wordt skrifte gelees uit die Bijbel en die doem nie verduidelik jou dit en hoe hy dit sien en hoe hy voel al oor, maar op elke van die dag die mense aan die ander kant wat sit en luister, hoor die skrifte by enige kerke, maar in hulle self het hulle geen, geen, maar geen verhouding met God nie, hulle kan nie sy stem hoor nie, vir hulle sal hy nie teenwoordig nie, hulle weet nie wat hulle gaves is nie, en dit is een baie, baie groot probleem, ons werk hier buiten daar mee, en ek, ja, dit is, dit is, vandag gaan jylle baie meer leer, van wat het, hoe kan ons die draaipunt van dit bereik, uh, ek gaan vir julle skriftiel, ek gaan ek vir julle wees, uh, hoe, uh, hoe en waar en hoe werk die wet in die geboeie van God, um, skriftierig natuurlijk, alright. Ek wil graag begin, uh, wat Jesus self uh, die mensdom aanspreek, wat, wat die profete aan betref, wat in die Bijbel was, en wat die wette aan betref. Ek gaan baie skrifte gaan ek uit die woord uitvat, en as ek so af en toe afkyk om te lees, uh, aanvaar het, luister het so, maak notas, so dat jy dit kan niet ontvang, uh, wat die Heilige Gees op my hart druk. In uh, Matthies uh, 5, vers 17 tot 20, sê die woord vir ons, moet nie dink, en dis Jesus wat hy praat, moet nie dink, dat ek gekom het om die wet, of die profete ongeldig te maak, ek het nie gekom om dit, om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry, uh, dit verseker ek julle, die jimmel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter, of letterstreepie van die wet, sal wegval voordat alles vol eindig is, wie dan ook een van die geringste van hierdie geboeie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkryk van die jimmel, maar wie die wet gehoorzaam en anders so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die jimmel. Ek sê vir julle, as julle getrouw het aan die wet, nie meer inhou as die van die skrifgeleders en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die jimmel ingaan nie. Dis Jesus wat hy praat, dit is God sy sien, die almachtige God en Vader wat in die jimmel woon, sy sien wat self met die mens, met, met ons praat hy so. Dit is Matthies 5 vers 17 tot 20. En dan gaan ons na Romeine 3, Romeine 3 vers 20 tot 21, wat die woord vir ons sê, daarom sal geen mens, as jy die wette vat, en jy lewe perfect volgens die wette, elke wet waar as jy lewe perfect daarvoor in die geboe en alles, maar jy het nooit die heilige gees ontvang nie, sal dit jou nie een plek in die koninkryk van God verseker nie. Ek sê dit weer, al lewe jy vandag perfect volgens die wette, wat vir die, in die woord in die oud testament vir jou gegeen word, en die geboeie van God, maar jy het nooit die heilige gees ontvang nie, sal jy nie die koninkryk van God paal nie. Ek sê dit weer, en ek bring het na die woord toe nou, Romeine 3 vers 20 en vers 31, sê die woord, daarom sal geen mens, op grond van wets onderhouding, dier God vry gespreek word nie. In teendeel, dier die wet, leer een mens wat sonde is. Hef ons dan dier die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy recht kom. Nou wat die woord, wat die, wat die Heere hier vir ons wil sê, is dat die geboeie in die wette, altyd vir ons daar sal wees, om vir jou te leer wat recht en verkeerd in Godse oor is. Ek sê dit weer, want die Heere druk het verskrikkelijk hard op my, dat al lewe, die, die, die wette in die geboeie, sal altyd daar wees om jou te leer, om te, dit is soos wette van verkeersreels hier buiten in ons land. Die wette is daar om vir jou te sê, luister, hier is verkeerd, as jy oor een stopstraat jaag, gaan jy seer kry, jy gaan beboed word, jy gaan een of twee of drie of vier keer, vijf keer, tien keer in jou leven wegkom na meer, die elfde keer, dan kom jy in een ongeluk. Daar is wette in reels, in die land, en so werk Godse wette ook, die wette en die geboeie sal altyd daar wees, altyd om vir my en vir jou te leer, wat recht en verkeerd is in Godse oor, dit is immers dier God omself, op die berg van Sinai, aan Mooses gegee, en dit is jou leiding, dit is jou kompas, dit is jou fundament, waarop ons kan lewe, nou wanneer, volgens die woord, val ons nie meer onder die wette en die geboeie nie, ons gaan nou daar kom, Maar die woord is, as ons sien wat die Heere sê, as ek terug gaan, die woord sê, uh, in Zacharia 1 vers 4, uh, lees ek uit die skrif uit, moet nie jylle soos jylle voorvaders, moet nie soos jylle voorvaders wees nie. Die profete van vroeger het hulle aangesprek en gesê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle van jylle slechte lewe en jylle slechte dade. 
Maar hulle was ongehoorzaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere. Alright, so as jy tot bekering kom, uh, 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 bekeer jezelf van al jou verkeerde uh, uh, dade, en uh, uh, ja, uh, in jou slechte leven, dit is wat gebeur as jy tot bekering kom. Nou, jou slechte leven, as ek kyk en ek vraag vir jou, wat is jou slechte leven, dit is natuurlijk die sondes. God sê vir jou in sy woord, in die wette en die geboeie, Wat is sondes? As God sê, jy mag nie voor huwelikse seks sê nie, dan beteken het jy mag nie. En daar waar jy besluit, luister jy, ek luister na die wereld, ek luister nie na God, jy mag jy die deur ook vir Satan om jou aan te val. Dit word ook baie beter verduidelik in die geestes uh, realen, wat ek die geestes wereld verduidelik. En die selfde met homoseksualiteit, die selfde met dobbelarij, die selfde met tat- tatuering, dat is daar vir die rede vir ons gegee, so dat ons op niet kan besef hoe werk, hoe werk die Heere, en hoe werk dit, ons moet weet wat sondes is, en dis hoekom die woord het vir ons gee, anders het die oud testament mos volledig weggeval, so dit is hoekom die oud testament daar is, en dis hoekom profete daar is, om vir ons te leer, hoe die Heere dier profete gewerk, dit is baie baie belangrik, dat jylle notas maak, van dit wat ek hier spreek, die woord sê ook, as ons terug gaan na, na die woord toe, handelinge 26, as ons terug gaan na handelinge 26 toe, Ons gaan vers 18 daar lees en 20, sê die Heere, jy, jy moet hulle oe oopmaak, so dat hulle, hulle van die duisternis tot die licht en van die macht van die Satan tot God kan bekeer. Deer in my te gloe, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Alright, dit is waar geloof en kom, dit is waar genade vandaan kom vir Jesus aan die kruis. Jesus het gesterf aan die kruis, zodat so ons kan genade ontvang, en dat ons verlossing van sondes kan ontvang. As Jesus nie gekom het, was ons allemaal, uh, uh, el toe, daar is geen ander woord, ons was verderf toe gewees, want Jesus het ons kom vry maak. En dit is baie, baie belangrik, dat, dat jylle sal besef, en luister wat, wat die Heere hier vir ons sê. As Jesus nie gekom het, was ons allemaal el toe. Jesus het gekom om wat vir ons te bring, genade, Genade, bekeer jezelf van al jou verkeerde dare en bewys dit met dare wat bij jou bekering pas. Jou sondes is jou slechte leven, jou slechte dare, jou slechte werke. Ons gaan na vers 20 toe. Vers 20 sê die Heere vir ons, Ek het eers vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe dier die hele Judea en daarna vir die heide nasies. Dit is nou allemaal wat nie Godse volk Israel is nie. Dit is enige persoon hier buiten. Uh, ges- uh, gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer. En dit moet hulle bewys met dare wat by hulle bekering ta- pas. So, en dit, en dit moet hulle bewys met dare wat hulle bekering pas. So, my lieve vriend, broer en sister, die woord sê, nog een nog skrif in die woordheid, nog een skrif uh, uit die woordheid, hier die Heere vir ons, um, Jakobus 5, uh, vers uh, uh, 15 en 16, nog, nog alles bewijzen wat die Heere vir ons geef van dit, en uh, die woord sê vers 15, Jakobus 5 vers 15, en as hulle gelovig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring, die Heere sal hom gezond maak, as hy gezondag het, sal dit hom vergewe word, belei jylle zoon is eerlik teen oor mekaar, en bid vir mekaar, so dat jylle gezond kan word, die gebed van die gelovig het, een krachtige uitwerking, Hier sê die Heere wie, bekeer jou, belei jou sonde, so dat jy gaan gezond word. Verta jy, daar is redes, as jy die wette en die geboeie sal altyd daar wees, ek sê dit wie, so dat ek en jy kan besef, wat is recht en wat is verkeerd in Godse oe. Volle wetse onderhouding gaan jou nie plek in die hemel verseker nie, jy moet die heilige gees ontvang. En dit is waar onderscheiding van gees, een van die nege gaves van die gees is, wat jy sonebeleidenis doen, as jy kyk na bevrijding, bevrijding is niks anders dan as sonebeleidenis nie, maar die Heere gebruik mense, soos hy mense gebruik om tale te bid, om wijsheid aan die, aan die, aan die kerk, die wijsheid te bring na mense toe, uh, de moene uit te drijf, daar is nie gegaves van die geest, en dit moet allemaal werkzaam wees binnen een kerk, ek bedoel, sien net een ou wat die kerk uh, in stand hou en vir allemaal leer nie, die nie gegaves, daar is nie gegaves van die geest wat moet binnen een kerk uh, manifesteer, 
as mense nie hier weet wat is hulle gaaf is, en hulle hoor nie hier die stem van God, en dan wens daar mos een probleem, en dis hoe kom baie mense gedoop is, klein baie mense is gedoop groot, nou dink hulle automatisch, hulle die heilige geest ontvang, en as jy recht uit na die wereld kyk, kom ons sê, jy staan op die bergtafel, berg in Kaapstad, en jy kyk na ons samenleving in Suid-Afrika, dan kan jy mos sien, daar is een groot probleem, dat jy nie die manifestatie van Godse heilige geest, kan, kan sien nie, daar is een probleem, ons leven in een land waar moord en verkrachting, waar misdaad hoogtuig vier, echt, echt breek pleeg, uh, echt scheidings, uh, uh, voor hybrikse seks, dwelings, aborties, voorvaardig geeste oproep, uh, 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 okkulte, so sataniste en vrymeselarij, en dit is wat ons mense nie verstaan nie, deur te noem jy om 18, 9 tot 14, sê die heren vir jou, dat hy verafstie dit as jy geeste oproep, of na waarseers en die mense wat, wat geeste uh, roep vir inlichting, verstaan jy, dit is hoekom net een net voorbeeld, wat die heren sikke type skrift in die bybel let, of jy te sê, jy mag dit nie doen nie, nou gaan jy na waarseer toe, of een palmleeser, of jy gaan na fortuinverteller toe, of een medium, of een sangoma, en die levende hel kom op jou af, want jy verstaan het nie, die woord sê, God verafskie dit, en dis hoe kom ek het vandag vir julle sê, so wat gebeur, of wat ek wil vir julle verduidelik is, nie een van ons sonde sonde is nie, as een van ons sonde sonde was, was dit nie nodig dat Jesus gekom het nie, maar ons moet besef, dat Jesus is gedoop, wanneer is Jesus gedoop? Jesus is gedoop, op derigjarige ouderom, maar hy is gedoop, toe hy, hy het geen sondes gehaard nie, so hy het om gedoop, Johannes die dooper het Jesus gedoop, met geen sondes nie, hy het niks sondes gehaard nie, hy het voorgeloop vir die koninkryk van God, en hy het vir Satan kom wees, maar luister, ek sal in vleesaarde te kom, en ek het nie een sonde gemaakt, ek is gedoop, ek is gekruisig opgevaar na die hemel toe, maar ons gaan kerk toe, ons word gedoop, of het nou baarweekje of groot is, met sondes, en dis wat ons mense nie verstaan nie, jy moet gesuiver word, en dit is waar bevrijding nie, dit, 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 dit is waar bevrijding in plek kom, dit is waarvoor daar mense is wat dit doen, um, ek verduidelik het altyd so, dat jou lichaam is een glas, en as jy kyk na die glas, jou, as jy die heilige geest ontvang, is dit so skoonlevende water, wat binnen jou glas ingegooi word, maar baie van ons mense, omdat ons baie sondes gemaakt het, en foute gemaakt het in die leven, is jou glas, nog steeds vol modder en vuilgoed, en dan word jy gedoop, ek bedoel, hoe wil jy Godse teenwoordigheid soek, sy aangezicht soek, terwyl jou glas vol is, ja, ons, Jesus het ons sondes kom skoon was, maar het bly jou plig, om jou sondes voor God te belei, bekeer jouself, belei al jou sondes voor God, God is getrouw en rechtverdig, dit wat jy belei, sal hy aanneem, en hy sal jou skoon was met die bloed van Jesus Christus, jy moet jou sondes op die tafel belei, so dat God jou kan skoon was, verstaan jy, en dit is ook om daar mense is, wat bevrijding doen, en daar is sekere vlakke, wat jy ingaan met bevrijding, so is jou denke, die woord sê, jy het nog net daaran gedink, dat jy klaar gesond is, so jou denke moet vernieuwe word, en skoon gewas word, al jou son is, die Heere gee my een lys, wat hy, die son is, as jy na die bevrijdingsvideo sien, sal jy precies weet, wat druk jy hier op my hart, wat die son is, is daar, en dan, om vergevingsgesintheid tussen mekaar, tussen ander mense vir wie jy kwaad is, wat jy nie kan vergewe nie, waar al bitterheid is, waar al klippe en rotse in jou hart weggebere word, um, en dan uh, ver, jouself, om, om vergevingsgesintheid teen oor jouself, en dan uitsprake, ons kyk na spree, uitsprake die woord sê, vir elke lichtsinnige woord, sal jy moet rekenskap op die dag van oordeel, en spreek 1820, 18, sê die Heere vir jou leven dood is in die tong, so, jou uitsprake moet belei word, elke negatieve uitsprake, vloeke, jylle kan dit alles op die bevrijdingsvideo sien, maar, daar gaan ons na volgende vlakke toe, waar die jylle klomp goed verwerkt word van Satan, al die bose goed, dis van astrale projectie, uh, daar is verskrikkelijke goed, er, uh, gevalle engele, want die meeste van jylle trek nie, er is een wapenrusting van God aan nie, ons mense ken dit nie, ons mense weet dit nie, dit is vir my verbasend, dat ons mense beweeg, sonder om die wapenrusting soogens en saans aan te trek, uh, die mense besef nie, hulle verstaan nie, hoekom nie, nou, as jy in VC 6 vers 12, die geesteswereld, uh, uh, wat, ek, wat ek verduidelik op die een video van die geesteswereld, is in VC 6 vers 12, sê die Heere vir ons vijand, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, nou vlees en bloed is dit wat jy sien voor jou, dit is ek met vlees en bloed en goed, dit is vlees, dit is lichaam, Ons vijand is nie teen vlees en bloed nie. Ons vijand is teen al die bose machte en die licht. Dit is, dit is in die geestes realem. Goed wat jy nie kan sien nie, want jou derde oog is toe. En dit is jou vijand. Dit is ook om jy, jou, jy, as jy, as jy vir my sê, jy, 
die groen nie in die moening geest en jy kan jy onmoendlik nie in die heilige geest groen nie. Nou, dis hoe kom jy jou wapen rusting van God aantrek, want jou vijand is een geest. Dit is nie die swaard man of die bruin man of die wit man voor jou nie. Dit is die geest wat binnen hom manifesteer. En dit is baie makkelijk om te onderskui aan die vruchte van een persoon of hy die geest van God binnen hom het of nie. So dit is baie belangrik en dit is hoe kom ek hier die skrifte noem, so dat jy 100% kan verseker wees hoe die Heere dit aan my, op my hart le, om dit aan jylle te verduidelik. Nou, baie van jylle sal nie, sal seker baie die mekaar wees op die oomlik, want wanneer val die wette weg, en wanneer, wanneer, wanneer is die wette nie meer daar, en wanneer val die weg, en wanneer is jy nog steeds onder die wet? Die woord sê, in Galatier 5, in Galatier 5 vers 18, gee die Heere vir ons antwoord, ek gee die Heere vir my antwoord, so dat ek dit aan julle kan verduidelik, wat die, wat die woord sê, as jy die heilige gees ontvang het, wanneer staan jy nie meer onder die wet nie? In Galatiërs 5 vers 18 sê die Heere, maar as jylle jylle dier die gees laat lei, as jylle jylle dier die gees laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie, dan staan jy en ek nie meer onder die wet nie, so wat sê die Heere vir ons hierso? Die Heere sê vir ons, as jy luister na die vlees, dan doen jy sondes. As jy luister na die gees, dan, dan gaan die Heere vir jou sê, luister hierso, my kind doen dit, of my kind ek stuur jou daarna toe, of weet jy wat, dis jou gave doen dit vir my, of gee hierdie persoon geldkie daar. Mense, ek werk buitenkant met bevrijding met mense wat glad nie Godse stem kan hoor nie. Nou, dit is baie, baie belangrik, weer eens wat ek sê, dat as jy nie Godse stem kan hoor nie, die, die, die woord sê, die skape sal die herderse stem kan hoor, dit staan nie in die bybel om die boek vol te maak nie, die, die, die Heere, die Vader in die Himmel, gaan nie vir ons lieg nie, die hele bybel is dier die geest van God geinspireer, en die woord sê, die skape, dit is nou ek en jy, sal die herderse stem kan hoor, en as jy aan die kant van die video's, en jy kan het nie hoor nie, moet jy weet, of jy die heilige geest nie ontvang nie, of die Heere praat nie met jou nie, of Satan steel jou woord weg, of daar is een blokkasie, een hinderlaag, of een sluier oor jou woord getrek, so dat jy die gaves wat jy van God ontvang het, toe jy die heilige gees ontvang het, dat jy dit kan uitleef, en Satan wil nie, jy moet dit kan uitleef nie, en soos ek nou verduidelik het aan jylle, jy moet bekeer, jy moet, jy moet jou verkeerde daar, jou verkeerde foute, jou verkeerde slechte lewe, moet jy aan God kan belei, en hoe doen jy dit, jy doen het hard op, dat die getuies van die jemel en die hel dit in die geestesreadum kan hoor, ons allemaal het foute gemaakt, en dis hoe jy die recht van Satan breek, is om hard op jou sondes te belei, en dis hoe kom ek vir julle sê, ons, Ons, ons maak bloedlijne skoon, ons gaan alle dinge, dis waar die Heere my heen lei, en dis hoekom, ek luister wat God sy gees vir my sê, um, as God vir my sê, gaan uit, jy kan die persoon gaan bedien, of jy bedien die persoon nie, of my kind, as ek in die situaties, wat ek bevrijding doen, en daar is bykie haakplek, en sê die Heere, kyk daar so, doen dit, doen dit, die Heere lei my, ek luister in my gedagtes, luister ek wat die gees my sê, so solang ek onder die gees sy vaandel hart loop, is ek 100% en God sy perfecte wil, en dr- loop ek in volle gehoorzaamheid, saam met die Heere. As jy voor hevelikse seks het, of homoseksualiteit, of al die lekke dinge, dan kom ons by een plek, luister jy na die vlees, dit is nou jy jouself, wat vir jouself jou wel is, jou, jou lus vir die wereld, uh, is die wel is, dit is nou deel van jou vlees, jy luister na jou vlees, want jou vlees sê, yes, ek moet gauw pornografie kyk, of ek moet gauw voor die hevelikse seks, of homoseksualiteit beoefen, en as jy na die gees luister, sal die gees vir jou sê, jy doen dit nie, my kind, jy sal 100%, want die gees van God wat in jou lewe, sal vir jou sê, nee, jy moet dit nie doen nie, of jy kan vir God vraag, vader, is hierdie verkeerd, vader, is anale seks verkeerd, uh, verkeerd, is orale seks verkeerd, is dit verkeerd, en die Heere sê vir jou, my kind, ek hou nie daarvan, ek hou nie daarvan nie, dit is die voordeel om God sy gees binnen jou te hee, en dis hoekom dit belangrik is, dat ek hierdie vir julle noem, want op die oude vir die dag, baie mens het gedoop, hulle het geen verhouding met God nie, die kerke loop leeg, want daar is geen verhouding met die Heere nie, en mense verval in son, ons leven in een land wat goddeloos, onheilig en in ongerechtigheid verval het, is omdat mense God nie ken nie, en mense hoor nie Godse stem nie, en die grootste probleem is, jy kan nooit in jou leven vir God aanneem met die verwachting nie, baie mense, het nou gedoop, hulle lewe vir die Heere gegee, nou verwag hulle geld, mooi karre, huise, en alles moet nou net goed gaan, maar jy kan God in jou lewe nie, met, met die verwachting dien nie, nooit, 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 ooit, nooit, nooit ooit kan jy vir God met die verwachting dien nie. 
in die werkelijkheid, gee jy jouself eindelijk as een heilige offer, weer eens Romeine 12, en jy gee jouself as een heilige offer vir God, God is in die hemel, hy vul jou met die heilige geest om sy werk te doen, om sy naam te verheerlik en te heilig, dier dit wat hy dier jou doen, hoe minder jy word in vlees, hoe meer kan hy jou seen en salf met die heilige geest, en dit waar Johannes 14, 12, en werking kom, wat die Heere vir jou sê, jy sal doen, wat Jesus gedoen het en nog meer, en laat ek vir jou sê, ons doen dit, ons sien wonderlijke dinge wat hier buiten gebeur, maar weer eens, want een God opdracht hier daarvoor, jy kan nie self gaan God speel hier buiten, en self dinge sê en doen, en allemaal bedien soos jy wil nie, jy kry jou opdracht 100% van God af, mense, ek pleit by julle, dat julle sal mooi luister wat ek hier vandag vir julle verduidelik, hier is ontzettend baie mense, wat in Godse naam praat, sonder dat die Heere die toestemming gee, hier is ontzettend baie mense, wat, glad die die geest van God ontvang het, of hy nou voor in die kerk dan, of binnen die kerk, die woord sê, niemand sal iets op aarde doen, as dit nie, hy die hemel het dan omgegees nie, en dis hoe kom die woord ook sê, dat God luister nie na die gebed van die sondaar nie, hy luister na die gebed van iemand wat om uh, uh, respecteer, wat om dien, van een rechtverdige, dis vir wie God luister, en vir wie hy opdracht te gee, wat hy beskerm ons, hier waar ek sit, wat ek met julle praat, kan ek die Heere enige iets vraag, my gedagd is, en die Heere sal vir my leiding gee, hy sal my versterk, en dis hoe kom, dit verskrikkelijk belangrik is, so, wanneer val jy nie meer onder die wette nie, is wanneer jy jou dier die geest laat luis, jy die heilige geest 100% ontvang het, jy weet jy die geest ontvang, jy ontvang gaves, en jy praat met God in jou, in jou gedagd is, jy het jy in geest, nie hier buitenkant toe, want as jy buitenkant praat, kan Satan dit hoor, en dier ander geest of gevalle engele, kan hulle jylle terug antwoord, en dis hoe kom ek jylle ook leer, hoe leer jy, hoe, hoe weet jy, dat jy die heilige geest ontvang, en dis hoe kom die CD uit is, so dat jylle, of die video, wat ek ook per tyd keer op sonda of sit, so dat jylle kan verstaan, het ek die heilige geest ontvang of nie, want as jy in geest, vir God te vraag vraag, moet jy sy stem kan terughoor, jy moet kan antwoorde kry, want dan word jy geleid dier die geest, as jy nie stem terughoor nie, weer eens is daar een probleem, dis baie belangrik, dat jy het sal verstaan, dat hierdie is een baie groot probleem in ons land, ek bedoel, dis hoekom Godse heilige geest nie in mense gesien nie word, die vertaai allemaal is christene, tot die eerste persoon om kwaad maak, of sondag sit hy die kerke vol, en maandag, dan doen hy corruptie, of hy is bezig met pornografie, of hy verneek sy vrou, of die vrou verneek haar man, en daar is dwellings, daar is aborties, en so kan ek aangaan, daar is moor, verkrachtings, mense, ek kan aangaan, die, die woord, dit is nie wat ek sê nie, die bybel leer ons wat reg en wat verkeerd is om Godse oor, en dit is hoekom dit daar is, anders toe kan ons die hele oud testament mos nou uitgerik en uitgeskeer het, hoekom is dit die net, hoekom is die net van die woord daar, ek krijg met baie mense te doen wat vir my sê, maar die wet is verval, ons val nie meer onder die wet nie, maar dan het hulle nog nooit eerst die heilige geest ontvang nie, uh, die Heere leid my en dit is, dit is, dit is skokken, dit is, dit is, Het is krikwekkend hoeveel mense nie die stem van God kan hoor nie, en dis ook om ons leven in een land wat, wat misdaad sê vir, dat die soveel hartseer in die land is, en dis die groot rede daarvoor. Um, nog iets wat die Heere vir my op my hart druk, gaan ons nou in die volgende, in die volgende gedeelte, gaan ek dit gauw aan julle verduidelik, en uh, mag God sy wil geskiet, ek hoop julle um, verstaan het bykie beter, en as daar meer vraag, 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 vraag. Die, dit, dit is belangrijk, dat ons mekaar met wijsheid dien, en die eer kom God toe, ek kan net spreek wat die Heere vir my gegeet, en uh, soos ek vir julle sê, mag God sy wil geskiet, ons gaan aan by die tweede gedeelte, dankie dat julle geluister het. Ons mense, moet, ons, ons mense moet onthou, dat God is heilig, so ons moet ook heilig leven. Um, jy kan nie, jy kan nie in sonde vastgevang wees, en vir my sê jy die heilige geest ontvang nie, uh, dit is baie belangrik, God is heilig en ons, is, ons moet heilig lewe as jy die heilige geest ontvang het jy kan hoor, jy kan onderskui met die woord van die geest wat in jou gedagtes praat en die die christen lewe raak vir jou verveelig dit is alleen dit is uh, um, hoe kan ek sê, dit is verveeld in jou oor, nou besluit jy maar luister jy so, ek gaan ek, ek wil nie verder so lewe nie ek wil eerder voor huwelikse seks of Ek wil, ek wil eerder aangaan met homoseksualiteit, of ek wil, ek wil eerder aangaan met dwellingsgebruik, en, en, uh, um, weet al die lelike sondes, ons moet onthou dat, um, hoe kan ek sê, dat seksualiteit, uh, vind binnen die lichaam plaas, vertaan jy, die rest van die sondes, vind buiten die lichaam plaas, en ek gaan nou meer skrifte daar oor sê, uh, oor gee, 
Maar as jy besluit, as jy vandag vir my sê, jy die heilige geest ontvang, jy verveelig geraak uh, met die die hele christen leven, en nou gaat jy maar aan, jy die heilige geest ontvang, en jy besluit, maar nou gaat jy nog aan met voorhewelikse seks. Uh, dit wat, wat God sê, jy mag dit nie doen nie, en jy besluit nou, ek kan my luister nie, ek luister nie na jou nie, ek gaan aan met my eie uh, soeke, en wete van hoe ek wil lewe, ek sal later weer terugkom na jou toe. Dan gee die Heere vir ons die huiskrifte in 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, luister wat sê die woord die, so dat mense wat van die besmettinge van die wereld vrygekom het, dat hulle ons Heere en verlosser Jesus Christus leer ken het, so jy het jouself bekeer, en wat weer daarin vastgevang en daardoor oorwelig word, is aan die einde slechter daaran toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgeweik het van die heilige gebod, wat, wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, hon gaan terug, na sy braaksel toe, en een vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Nog een skrif wat daarby aansluit, is die Breer 6 vers 4 tot 6, Wanneer mense een keer dier God verlig is, die hemelse gave ontvang en deel gekry het aan die heilige geest. Dit is, jy is tot bekeer, jy het gaves van die geest ontvang en geest lewe binnen jou. Die goeie woord van God leer ken het en die krachten van die toekomstige wereld ondervind het. Dit is nou die gaves van die geest. En dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoendlik om hulle weer tot bekering te bring. En hulle self kruisig hulle immer weer die sien van God en maak hulle om in die openbaar tot die bespotting. Nou, dit is baie, baie harde en ware woorde hierdie. Um, hier is nog een skrif, uh, net bykie verder aan, die Breers 10 vers 26 tot 31, sê die woord vir ons, wanneer ons opzettelijk bly zondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons zondes kan wegneem nie. Daar bly alleen een verschrikkelijke verwachting oor, van oordeel en een gloeiende vier wat die teenstaanders van God sal verteer, as iemand die wet van Mooses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel zwaarder straf, denk jy, sal hy kry, wat die Seen van God veracht het, die bloed van die verbond waar dier hy geheilig is, geminnag het en die geest van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is, wat gesê het, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld en verder die Heere sal oor sy volk oordeel. Dit is verskrikkelijk om in die hande van die levende God te val. Nog een skrif wat die Heere vir my gee, ja maar dat ek die skrif te, maar ek moet het motiveer, dit wat ek vandag vir julle sê. Um, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aan hou sondag, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Harde woord uit die skrif uit. Liewe kinders, moet nie dat iemand julle mislui nie. Wie, wie rechtverdig lewe is rechtverdig soos hy rechtverdig is. Wie aan hou sonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met sondag. En die Seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat een kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zonde nie, omdat hy uit God gebore is. Alright, so jy, jy laat jou lei met die, met die geest van God wat binnen jou lewe. Um, ons wat hart en duidelik die stem van God kan hoor, die heilige geest maak het baie duidelik, as ek tot oor een stopstraat jaag, of ek rui oor die verkeerd wette hier buiten kan, sê die heilige geest vir my, uh, gee die keizer wat om toekom, ek oor tree. Vertaan, dan belei ek het dadelijk, uh, aan die heilige geest, en dan kom terug op dit wat die Heere wil hee, ek moet doen. Um, iemand, wat de, uh, iemand wat de kind van God is, doe nie meer zonde, omdat die geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zonde nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelijk wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is. Iemand wat nie rechtverig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Mense, dit is hard verig en duidelijk, dit is nie ek wat het sê nie, dit is God ons Vader wat het sê. 1 Johannes, uh, 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 Johannes 2 vers 15 tot 17 Moe nie die zonnige wereld en die dinge van die wereld lief heen nie. As iemand die wereld lief het, is die vaderse liefde nie in hom nie. Die wereldse dinge, die wereldse dinge, alles wat die zonnige mens begeer, alles wat sy oor sien en begeer, al sy gesteld het op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan voorbij, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Mense, het is hard en duidelik wat die Heere hier vir ons sê. 
In die woord sê die Heere in 1 Korintheer 6 vers 18, 20, mense luister baie mooi wat die Heere vir ons sê, sê dier die Heilige Gees, 1 Korintheer 6 vers 18 tot 20, jylle moet niks met seksuele losbandigheid te doen heen nie. Elke ander sonde wat een mens doen, vind buiten sy lichaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp om aan sy eie lichaam, of besef jylle nie dat jylle lichaam een tempel van die heilige gees is nie jylle die heilige gees wat in jylle woon van God ontvang en jylle behoort nie aan jylle self nie jylle is gekoop en die prijs is betaal jylle moet God dis en jylle lichaam verheerlik nou my lieve vriend, vriendin, broer, sister het uh, is baie belangrijk dat jylle baie mooi sal besef dat die eerste vier boeken in die nieuwe testament Jesus sy teenwoordigheid op die aarde vir ons dier, dier uh, Lucas en uh, Marcus en Johannes en Matthies aan ons verduidelik. Van handelinge af is waar die woord aan elke die evangelie van ware, die goeie nies van Jesus aan allemaal, aan allemaal uh, verkondig is. Dit is deel van die wit brein en swaard mense, daar enige persoon wat God wil aanneem as sy verlossing salig maker, kan die heilige gees ontvang, bekeer jezelf van al verkeerde daarin, bewys dit met daarin wat by bekering pas, en dit is waar handelinge, handelinge 10 en 11 uh, uh, by mekaar kom, wat die, 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 die goeie nies, die goeie woord, die evangelie van waarheid aan die heide nasies ook verkondig is. Nou, dit is baie belangrik, dat mense gaan kyk van handelinge af, dit is waar Jesus opgevaar het, en van daaraf is die woord verspreid, En as ons kyk na al die boeken verder, 1 Korintheers, 2 Korintheers, al die boeken, die Veesheers, Galaseers, uh, Thessalusense, Timotheus, Openbarings, uh, um, al die boeken wat van daar af volg, moet julle besef, dat die Bijbel, dit wat Petrus en Paulus skryf daar, praat hulle met gemeentes, met geloviges, met geloviges wat klaar die Heilige Gees ontvang het, dat het glad nie van sprake op die gewone mens op straat nie, en dit is wat ons mense moet besef, dat jy moet die Heilige Gees ontvang, jy moet weet jy die Heilige Gees ontvang, jy word geleid dier die Heilige Gees, jy het een gemeenskapelike verhouding met vader, sien en Heilige Gees, dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrijk, en dit wou oor die woord, Paulus Petrus praat in die Nieuwe Testament, met gemeente lewe, lede wat klaar die Heilige Gees ontvang, dit baie belangrik, maak een nota daarvan. Ek haal een haal skrif uit, wat die Heere vir my gee om dit te bevestig, dit wat ek nou gespreek het. Paulus skryf hierdie woorde aan al die lede van die kerk, wat klaar die Heilige Gees ontvang het. Hier verduidelik hy vir die geloviges, wat met hulle gebeur het, toe hulle, hulle van hulle verkeerde dade, sondes bekeer het, en gedoop en die Gees van God ontvang het baie belangrik dat ons weet, dat dit op gelovig is van toepassing is, glad nie op die gewone mens op straat, wat in die duisternis van die wereld vastgevang is nie. Ons kyk na die skrif wat die Heere vir my gee, die Veesheers 2 vers 1 tot 10, ek lees het graag aan elkeen. Jylle was dood as gevolg van jylle oortredings en sonde, so as hulle nie beleid het nie, was hulle op pad hel toe. Wat voorheen jylle levensweis is gekenmerk het, Jylle het gelewe soos hierdie sondige wereld en jylle laat leid hierdie force van die onzichtbare machte, die geest wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorzaam is. Nou die geest wat hulle hier vraag, die onzichtbare machte, die geest, dit is Satan en sy bose machte, ons vijand is nie in vlees en bloed nie, maar al die bose machte in die licht. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe, ons is dier ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste, ons welis van ons vlees, in ons geleid het en wat in ons gedagt is opgekom het. Van wie ons zonige natuur zou so ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word. Maar God is rijk aan barremartigheid en het ons innig lief. En dit is, dit is my God, hy. Dit is, hy, is, hy is verskrikkelijk barremartig en sy genade en liefde is baie groot. Dier sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortreding, saam met Christus levend gemaakt, uit genade is jylle gered, dit is waarvoor Jesus vir my staan, hy het vir ons, vir elkeen van ons een kans kom gee, om ons sondes te belei, en uit genade uit dier sy bloed, skoon gewas te word, so dat ons die heilige geest kan ontvang, en die eeuwige lewe, maar dan toe ook dit te bewys, met daar wat by ons bekering pas. Ja, in Christus, Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom een plek in die hemel gegee, so dat God ook in tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is dier die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. 
Jylle is inderdaad uit genade gered dier geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Het kom nie dier jylle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige reden om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Jy gaan vir die Heere glad die gins doen, om jouself te probeer een wit broodje voor hom stel. Hy is glad nie aannemer van een persoon nie, en hy gaan, ek kan vir julle een ding sê, as julle na die troonkamer gaan luister en hoe jy seker maak of jy die heilige geest van God ontvang het, gaan julle sien dat in die troonkamer van God is hy die rechtverige rechter. God ons vader is een rechtverige rechter, maar hy sal nie kan kies nie. En Satan in die troonkamer van God is een anklaar, hy is die anklaar wat jou anklaar vir elke zon is wat jy doen. En dis hoekom die woord leer ons om onpartijdig te staan, Die woord leer ons om nie oor ander mense te oordeel nie, wat die buitenkant is nie. Ons mag nie oordeel nie, uh, as jy skinner en ander oud homoseksualiteit, of jy pleeg moord en ander oud, sit het dit toe op, by God is daar nie klein en groot sondes nie, ons mag nie oor mekaar oordeel nie, die oordeel kom God toe. Maar ons moet, ons moet rarig besef, dat daar is toch uh, 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 skrifte wat die woord vir ons toestemming gee om te oordeel oor ons eie mense, dit is nou die mense in die kerk, wat hulle self gelovig is noem, as hulle daar uitstap, dan is dit alles wat zondag is hier buitenkant, uh, ek noem hulle halwe christene, wat glad nie Godse geest ontvang het nie, want uh, die vruchte, wat uh, die boom word aan sy vruchte geken, en as jy corruptie pleeg en diefstal, en jy, verstaan jy daar al die lelike dinge, dan kan Godse geest nie in jou leven, dan luister jy na die vlees, en dan nie na die geest nie. As ek kyk na jy in Korintheer 5 vers 9 tot 13, Geer die Heere ons toestemming dier die geest, die, die woord is dier die geest geïnspireerd, die heilige geest geïnspireerd. Ek lees het graaf vir julle, 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onseerlikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onseerlikers of die geldgierigers, die bedreers, of die afgoodsdienaar van hierdie wereld bedoel nie. Want om hulle te vermy, so julle uit die wereld moes pad gee, nogal hard en duidelik. Wat ek geskryf het was, dat jylle nie moet omgaan met iemand wat onszelf een gelovig genoem, maar wat een onseerlik geld of geldgierigheid of een afgoordien of kwaadpraal of dronkaard of bedreer is nie. Met so iemand moet jylle nie een saam eet nie. Dis uit die woord is duidelik, die woord praat die waarheid. Per soort van rekening is dit nie vir my om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie. Luister mooi, per soort van rekening is dit nie vir my om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie. God, sal oor hulle oordeel. Maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel, verweider die slechte mense onder jylle uit. Alright, so, daar gee die Heere vir ons toestemming om op te tree. As jy sien een persoon sit daar, en hy is een gelovig, en hy is een kind van die Heere, en hy blom in die kerk, en alles gaan perfect, maar as hy die kerk uitstap, hy gaat hy aan met homoseksualiteit, of hy pleeg voor die wilde seks, hy is bezig met sy dwellings, en met moord en verkrachting, pornografie, kyk en goed, dan is dit nogal hard en duidelik, um, dat hy die geest van God nie ontvang het nie, en dan is dit jou plig, om te spreek met hom, as jy nie spreek daar oor nie, dan, dan is sy bloed op die einde van die dag, in jou hande, en uh, dit is die Segeel 3 vers 18 tot 21, jy kan nie mense bedien om blind te wees nie, die woord sê bedien met liefde, maar nie met blindheid nie, Die Heere geef vir my skrifte uit die woord, waar die Heere my toestemming gee as voorloper van sy koninkryk. My werk is om skapen te vang, die oes is groot, die werkers is min, en dier die woord, die die ware evangelie van God, waar die Heere my leid, is dit my werk om te recht te wees. Ek bedien baie mense hier buitenkant, en as ek sien hulle dwaal af, is dit my werk om te spreek en vir hulle te sê, luister, ek sien nie maak daar fout, luister nie so, kom terug op Godse wee, dit is vir die Heere belangrijk, want as Jesus morgen afkom, wil ek graag hier, moet saam met my hemel toe gaan, ek, ek, is, ek loop voor, ek is een leier, dit is my kees om God met my hele hart, my hele leven te dien, en of ek is dood vir die wereld, en die wereld is dood vir my, en daar is niks vir my belangrijk as die Heere nie, um, waai lief vir my familie, my kinders, maar God kom in alles van my eerst, en ek moet enige beproeving kan deerstap, en kan hanteer, tot ene verheerliking van Godse wonderlijke naam, en dis wat ons doen, ons verheerlik in heilig Godse naam, dier die roeping wat ons doen, in die vorige uh, video's het ek gesê, dat my, my salving wat ek van die Heere ontvang, die dag ook opgeroep, is die 11 november 2013, 
was Jesaja 42, dit was die skrif wat die Heere my opgeroep het en snaks een uh, paar maanden terug het die Heere dit bevestig met Lukas 4 vers 18 en 19, dit is my saming, dit is die autoriteit wat God my geen, dit is wat ek uitleef hier buiten, dit is ook om ek die ware, die, 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 die ware evangelie vandag na jylle mense toe kan bring, die Heere wil hee ek moet spreek of jylle luister of nie, en die Heere geef my toestemming om te recht te wees, as ons kyk na 2 Timotheus 2 vers 24 tot 26, staan daar geskrywe, een dienaar van die Heere moet nie risie maak nie, en teen hulle, hy moet vriendelijk wees teen oor amal, bekwaam om ander te leer, en iemand wat onrecht kan dra. Met vriendelijkheid moet hy teenstaanders te recht wees, dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nuchtere inzicht kom en vry raak uit die vangstruk van die duivel waarmee hy hulle gevangen hou, gehou het, om sy wil te gehoorsam. Uh, nog een skrifie wat die Heere vir my gee is 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is dier God geïnspireerd en het groot waarde om in die waarheid te onderrug, door hem te bestrijven, verkeerd dier recht te stel en die rechte levenswijze te kweek so die man wat in dienst van God staan, volkome voorbere en toegerif sal wees, vir elke goeie werk. 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5, nog eens skrywe die Heere my gee, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die levendes en die dooie sal oordeel, ek beveel jou met die oog of sy komst en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerle, bestraf, bemoedig, dier met alle geduld onderrug te gee want daar sal een tyd kom, wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal verdra nie, wat ons nou in die wereld sien, hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeester by mekaar mak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor, sien ons dit nie nou in die wereld nie, hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend, maar bly jy in die in alle omstandighede nuchter, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die plichte van jou bediening uit, mense, Dit is hard en duidelik wat die Heere van ons verwag om te spreek, mense in te katrol. Die woord sê nie allemaal sal tot bekering kom nie, die woord nie allemaal sal die, sal die jimmel haal nie, nie allemaal wat sê Heere, Heere sal die koninkryk van God sê nie. Dit staan in die woord nie om die boek vol te maak nie, dit is waar. Um, die evangelie moet bewaarheid word, die profesie wat Jesus gespreek het na die eindtijde toe moet bewaarheid word, maar dit bly jou plig om met alle mag en kracht, dit wat die Heere op jou hart le dat ek kan uitleef na buiten doen, so meer as moendlik mense probeer bereik, en kyk hoeveel kan jy inkatrol vir die koninkryk van God. In Galaas 5 vers 19 tot 21, hier die Heere vir ons die praktijke van een sondige natuur, wat nie die eeuwige lewe sal kry, die mense, dit is baie belangrijk, dat jy mooi luister wat die Heere vir ons sê, Galaas 5 19 tot 21, die praktijke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, asjeblief mense hoor mooi die woord, haat, na eiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid, en al die dergelijke dinge, ek waard hier, soos ek julle al vroeg gewaard het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koning kryk, van God as erfenis verkry nie mense, dit is hard en duidelik, moet nooit vir God sê, jy het nie geweet nie. As ons kyk wat is daar teen oor die vrug van die heilige gees, dit is nou die gees van God wat binnen jou lewe, die vrug van die heilige gees, dit is nou uh, uh, gelaas hier 5 vers uh, uh, 22, en, uh, en uh, uh, ja, ek gaan nou somme verder lees tot daar waar ek voel, uh, uh, ek moet lees wat die Heer op my hart druk, die vrug van die gees, uh, daar teenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort het, hulle sondige natuur met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. So jou sondes, as jy tot bevkering kom, jy belei al jou sondes hart op voor die Heere, word het aan die kruis vastgeslaan, Jesus het vir ons die vloek geword, so dat ons die seen van God kan ontvang, hy is die lam wat vir ons geslag is, in die bybelse tyd, in die oud testament, het hulle dieren gebring as sondeoffers, om hulle sondes te belei voor die Heere, en Jesus het die lam vir ons geword, so elke sonde word aan die kruis vastgeslaan, ons lewe dier die gees, laat die gees nou ook ons gedrag, 
bepaal, alright, so die gees, ons lewe dier die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal, ons moet nie verwaand wees, mekaar uitart, of op mekaar afgunstig wees nie, hoe baie afgunstigheid is daar nie in die kerk nie, um, as ons net rolweg tussen mekaar kyk, um, die een wat, elke, as hy nie sy sin kry nie, dan loop hy die kerk uit, of weet, die die doen is nie goed genoeg, gaan na die volgende doen nie toe, um, mense, dit is baie belang dat ons besef, dat in die hemel is daar nie, verskillende kerke nie, jy is vorm saam een lichaam van Christus, as jy die geest van God ontvang, en as een lid lei, lei allemaal saam, so dit is baie belangrijk dat, ons moet besef, in die, in die, in die hemel is daar nie AGS, en die levende woord, en die NG kerk, en al die verskillende kerke nie, jy het of die geest van God in jou, of jy die antichrist, en net jy, wat aan die ander kant van die rekenaar sit, weet of jy verhouding met die Heere het, as jy nie God sy stem kan hoor nie, jy het geen verhouding met hom nie, um, die woord sê, die, 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 die skapen sal die herder sy stem kan hoor, of die herder sy stem kan hoor, as jy dit nie kan hoor nie, is daar definitief een probleem, of jy die heilige geest nie ontvang nie, of daar is een blokkase in die laag, of een sluier oor jou woord, of Satan steel jou woord weg, um, dit is verskrikkelijk belangrijk, jy moet onthou, as jy die bevrijding ontvang het, die kan een, 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 een demoon of een geest, maak jou blind en doof vir God sy werk, en dit is baie belangrijk, dat jy definitief sal concentreer daarop, en dat jy meer navorsing gaan doen, maar nie, uh, uh, um, vandag, uh, verstaan, jy moet nie net luister wat ek sê, jy moet kan luister wat die geest van God sê, ek is maar net een instrument van die Heere, maar, as jy weet waarvan ek praat vandag, is dit baie, baie belangrijk, dat, um, dat jy so gauw as moeilijk op Godse vlak kom, en die Hegel 3 vers 4 tot 11, kortweg sê die Heere vir my, dat hy my kop hard maak soos een diamant, uh, want ons is een weerbarstige volk, die mense wil nie luister nie, maar my werk is om te gaan preek, om te gaan spreek, die volle waarheid die evangelie na die mense toe te bring, of hulle luister of nie, mense ons leven in die tye, waar Jesus morgen kan afkom, um, ons leven in tye, wat jou leven binnen sekondes kan verander, en vir alles is daar een rede, moet nie altyd die negativiteit in die leven sien, jy weet die meeste van ons witbruin en zwart, wil ons antwoorde, en ons probleme uitsoort in vlees, dit is nou die gewone vleeslike ding hier buiten, en toch leer die woord jou, dat ons vijand in, in gees is, verstaan, tegen al die bose machte in die licht, dit is Satan, en sy bose machte, en as jy na een persoon kyk, kan jy aan sy vruchte sien, of hy die gees van God in hom het of nie, want Jesus is jou rolmodel, Jesus sal nie pornografie kyk, Jesus sal nie by bordele uithang nie, Jesus sal nie moordpleeg en verkracht nie, dis mos nie Godse gees nie, en by God is jy recht of weg, verstaan, dit is baie belangrik, ons maak ook fout, dit is nie dat ek voor jylle sit en ek maak die fout, en as ek van iemand skinner, word ek aangeklaar dadelijk in my gedagtes, en ek beleid het dadelijk, 1 Korintiërs 10, 13 sê die Heere vir jou, dat hy niks op jou pad sal stuur, of op jou skouwer sal plaas, as ek dit so kan stel, sonder een uitweg om dit te oorbrug of te oorkom nie, nou die, die uitweg wat Jesus vir ons gee, of wat God vir ons gee, is Jesus sy kruisiging, en die, die, en die bloed van Jesus Christus, jy sit dadelijk jou sonde wat jy oortree het, wat jy aangekla word, leer jy voor God neer, en jy pleit vir genade, nie een van ons is perfect nie, maar ons lewe, as ek kyk na myself, wat myself dier die heilige geest had lei, ek is glad nie een slaaf van die sonde, en ek is nie een slaaf van Satan nie binnen die wereld nie, um, my vlees is deel van die wereld, wat probeer die die gees onderdruk, ek laat dit nie toe nie, daar is, verstaan jy, dit, dit is nog steeds my kees, as of ek pornografie wil kyk, of ander vrou ons wil vat, of sikke type dinge, maar ek laat my nie dier my vlees lei nie, ek laat myself dier my gees lei, en dis hoekom ek God dien met die passie, om in gerechtigheid en heiligheid vir God te lewe, en dis hoekom dit baie belangrik is, jy kan nie vandag vir my sê, die heilige gees lewe binnen jou, en jy het die verhouding met God die Vader, sê en die heilige gees, en alles gaan het perfect, en jy lewe in en sonde nie, dit is, daar is nie manier nie, ek, um, ongelukkig, die, die, die bewys dan van jou bekering is vals, en die geest wat binnen jou lewe is nie op recht van God af nie, um, ek hoop hierdie lering kon vir elkeen vandag inspireer, en dat jy dit beter sal verstaan, um, die wet en geboeie sal altyd daar wees om ons te lewe wat recht en verkeerd is in God, so oor God is heilig, ons moet heilig lewe, en wanneer verval die sonde is, as jy jou dier die geest laat lei, as jy luister na wat die Heere sê, kortweg opgesom, bekeer jezelf van al jou verkeerde daar, en bewys dit met daar wat by jou bekering pas, maak seker dat jy God sy stem kan hoor, maak seker dat jy weet wat die gaal is jy ontvang het, maak seker dat jy 100% die kaartje wat jy ontvang van die hemel af, oppas, en een voorbeeld wees vir buitenkant, jy weet, 
ons, as, as, as jy tot bekering kom, en jy gee jou hart vir die Heere, daar gaan niks meer verder oor jouself nie, dit gaan alles oor God, alles, alles gaan oor die Heere, ja, ek het ook een vrou en kinders in huis, en ek het nie werk, want my hele leven is toegeweid aan God die Vader, sê en Heilig Geest, maar, jy gee jouself as een instrument vir God, en jy kan God nie met de verwachting dien, jy kan nie die wereld vastgewang, of God vir 80% vir God word dien, en die ander 20% word jy self God speel nie, jy gaan vastbrand, jy gaan definitief een probleem optel, die eie ek, enige hoog moet eie ek of trots, moet totaal en al wegval, dit is hoekom ons vijand, Satan en sy bose machte juist is, waar hulle is, hulle is uit die hemel uitgewerp, allemaal ken die story, en ek bid en vertrouw, en ek pleit by God, dat hy elkeen toevankelijk sal maak, om die woord te ontvang, en die leerling te ontvang, en dit te vat, en nood dat te maak daarvan, en dit self in die bijhoud te gaan opsoek, um, dit is baie belangrijk, dat elkeen nader aan die Heere begin lewe, en dit oordra na ons kinders toe, uh, dat die paas weer die priesterhoof en konings van ons huise word, en ons kan vertaan hoe kon like die wereld hier buiten, want daar is geen, daar is so min kerke wat nog voor in die kerk staan en sê, luister jy so, ek het nie nou tyd om al die wet en geboeie met jou te bespreek, maar weet jy wat, hier is een paar wet en geboeie wat die kern is van Godse koninkryk, um, hou dit net in gedachte, verstaan jy, moet nie na waarseers toe gaan, jy moet nie geest oproep nie, dit is een afskeen Godse oor, moet nie verder homoseksualiteit nie, ek is on, onpartijdig, ek vat nie een kerkse kant, ek vat ook nie homoseksueel, uh, mense wat vastgevang is, daar in sy kant nie, ek weet wat Jesus, Christus, kan doen, ek werk met baie mense, wat Jesus in totaliteit vrygemaak het van homoseksualiteit, daar is redes, um, hoe kom een persoon daar in verval het, of het nou dier homself is, of dier die bloedlijne, maak die saakie, die Heere kan, Jesus Christus kan jou vry maak, het help jy ons gaan mekaar verloon, en mekaar kruis, en met klippe gooi nie, die kerke gloek in my hart moet oopwees, om enige persoon wat in sonde lewe te kan huisvest, maar, bekeer jezelf van alle verkeerde daar, en bewys met daar, wat by, 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 wat by jou bekering pas, die persoon moet die bevrijding kry, van een persoon wat weet wat hy doen, wat die gave van die hemel ontvang, niemand sal op aarde iets doen, as dit nie uit die hemelheid aan hom gegee is nie, en Jesus Christus kan jou vry maak, um, jy moet nie die innerlijke wil hee, jy moet besef dit te sonde, jy moet het kan belei, en het uitleef in die innerlijke, en geestelike en vleeslijke wil hee, om voor en toe te beweeg, en hard te werk, om na die Heere te luister, God maak vry, dat ek jy dit sien, ek werk met baie mense, wat hulle harte, wat in homoseksualiteit vast is, vastgevang is, wat hulle harte vir die Heere gee, en een van hulle sy getuienis is opstaan op Jesus. Uh, mag die Heere jylle elkeen sien, ons kan nie net kruisig in klippe gooi nie, ons moet die uitweg ook gee, want God is lief vir elke skaapie buiten, elke hoeksteen, elke persoon is vir God baie belangrik, God het immers allemaal geskapen, alles, as ons mense vir die, vir die, vir die, vir die hel gooi, dan maak ons allemaal een fout, uh, want allemaal behoort aan die Heere. Kom ons, laat die gees ons lei, en vir enige verdere navraag, jylle meer as welkom om my te eepos, of, uh, uh, ja, dit was net een boodskap, ek sal terugkom na jylle toe. Baie dankie dat jylle na jylle leerling geluister het, mag God jylle boon natuurlijk sien in elke afdeling van jylle leven. Dankie daarvoor. Amen.